নমস্কার আচল বুটিক মৌসুমি মুখার্জি দূরত্ব হোক না হাজার মাইল আকাশ কিন্তু একটাই আজকে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে কেন বলতো তোমাদের জন্য কারণ তোমরা ছাড়া আমি তো একদম এরকম ছিলাম তোমাদের জন্যই তো আজকে আমি এখানে এখনো স্টিল নাও একদম পিওর শাড়ির জন্য ফাইটিং করতে করতে একদম তুমি কেন লড়াই করতে করতে না যখন যুদ্ধটা জয় হয়ে যায় তখন খুব আনন্দ লাগে আজকেও ভালো লাগছে তোমাদেরকে আমি কিছু করিয়ে দিতে পারবো বলে দেখো আচল বুটিক জীবনে ডিসকাউন্ট দেয় না কাউকে দশ টাকা বলে কর্পোরেশনের জল এছাড়া কিছু নেই কিন্তু আচল বুটিক আছে যেহেতু ধানতের এসে যে আছে এটা তোমরা ওই সোনা দানা বাসনপত্র সবই কিনবে আমার মনে হয় ধানতেরাসের দিন আমরা যেহেতু বাঙালিরা সবটা মারি যদিও আমাদের বাঙালিদের নয় ধানতেরাস তবুও যেহেতু আমরা ধনলক্ষ্মী পূজা করি সেই হিসাবে বলছি আজকে যেমন তোমরা সোনা দানা বাসনপত্র কিছু না কিছু টাকা জিনিস কিনবে তার সাথে দুগ্ধ অংশ সারি দিচ্ছি যেটা কি না তোমরা জাস্ট ঘাবড়ে যাবে ঠিক আজ থেকে দু মাস আগে শাড়ি আর এই শাড়ির দামটা দেখে কিন্তু কিছু তো করতেই হবে এক নম্বর শাড়ি রানী কালার তেরো হাজার পাঁচশো নেওয়া হয়ে গেছে অন্তত কমপক্ষে পঁচিশ জনের তাই তো তেরো হাজার পাঁচশো টাকায় পঁচিশ জনের নেওয়া হয়ে গেছে এক নম্বর শাড়ি এই হচ্ছে আঁচল আমি একটা কথা বলি আমার এই পিওর বেঙ্গালোর কাতান তার মধ্যে আড়ি কাশ্মীর যেটা করি কোথায় শুরু কোথায় শেষ কেউ যদি বলে দিতে পারে তাহলে আমি তাকে শাড়িটা এমনি ভালোবেসে উপহার দেব এমনি ভালোবেসে উপহার দেবো কারণ এরা এতটাই বড় শিল্পী দুটো ব্লাউজে দুটো হাতা করা রয়েছে এবং শাড়িটা কিন্তু অল ওভার কাজ করা রয়েছে আজকে যেহেতু সম্পদ সংগ্রহ করার দিন সিল্ক যেহেতু সোনার সমান সেই জন্যে বলবো আজকের দিন এটা এগারো হাজার পাঁচশো কিন্তু যদি তুমি পরশু দিন এসে বলো দিদি এই শাড়িটা দিন এগারো হাজার পাঁচশো আমি কিন্তু দেবো না আজকের দিনের জন্য হ্যাঁ তুমি পে করে রাখতে পারো বুকিং করে রাখতে পারো অ্যাডভান্স দিয়ে রাখতে পারো যা খুশি তেরো হাজার পাঁচশোর যে শাড়িটা আজকে এগারো হাজার পাঁচশোই দিচ্ছি এবার চিন্তা করো যে মৌসুমিতে জীবনে কাউকে দশটা টাকা ডিসকাউন্ট দেয় না দশ টাকা কি দশ পয়সা দেয় না সেখানে মৌসুমিদি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছে একবার দিয়েছিলাম তসর কাঁথার সেদিন ছিল জগন্নাথ পুজো আর আজকে হচ্ছে ধানতেরাস মহালক্ষ্মী আজকে আমাদের বাড়িতে বাড়িতে প্রতিষ্ঠাতি হবে সুতরাং এই শাড়িটাও তোমার ঘরে যাওয়া মানে মহালক্ষ্মী পূজার মানে আরাধনার ফল এত সুন্দর শিকল দেখো একটা শিকল একটু বাদে নিয়ে এটা হাতের কাজ শলের কাজ শাড়িতে আড়ি কাশ্মীরি এটা পিওর বেঙ্গালোর কাতান তারপরে আড়ি কাশ্মীরি স্টিচ তেরো হাজার পাঁচশোর শাড়িটা আজকে এগারো হাজার পাঁচশোই দিচ্ছি কিন্তু যে কটা করিয়েছি সে কটাই দিচ্ছি এগারো হাজার পাঁচশো টাকায় লাগবে ডেলিভারি চার্জ লাগবে কুরিয়ার চার্জ কোনো দিন এটা কখনো কেউ বিলিভ করতে পারবে না আঁচল বুটিক এই দামে এই শাড়িটা দেখাচ্ছে এবার দেখাচ্ছি তিন নম্বর শাড়ি ওশান ব্লু কালার পিকক ব্লু কালার কারণ এটা ডুবল টোর এটাও তাই তেরো হাজার পাঁচশো শাড়ি দেখে নাও তোমাদের সব এখানে করা ছিল বারো হাজার পাঁচশো তেরো কিছু কম দামি কাতানে আমি দেখিয়েছিলাম কিন্তু সবাই বলছে না দিদি আপনারা এই রচনাথানে করবেন আমি আবার ফেরত গেলাম রচনাথানে আর এই হচ্ছে আঁচল ভারী মিষ্টি সুন্দর আঁচল ভারী মিষ্টি সুন্দর শাড়ি ভারী সুন্দর ঠিকানা থ্রেডি কালীচরণ সেটলেন আপাতত কলকাতা সাত লক্ষ তিরিশ দমদম মেট্রো স্টেশনের ঠিক উল্টো দিকে সকাল সাড়ে দশটায় কোলে রাত্রি আটটায় বন্ধ হয় এটা হচ্ছে ব্লাউজ তোমাকে আসতে হবে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার মধ্যে একদম আমাদের কিন্তু কোনো বন্ধ থাকে না কোনো দিন কখনো বন্ধ হয় না খুব যদি এই পুজোর সময় কদিন বন্ধ ছিল আবার হয়তো সেই দোলের দিন বন্ধ হবে তার আগে কোনো বন্ধ নেই আর আমি যে শাড়িটা পরে রয়েছি সাড়ে দশ হাজার আমার কাছে কিন্তু দুটো আছে দেখো আমার আর ব্লাউজটা হয় না তোমরা আমাকে এই শাড়িটাতে এই সেম ব্লাউজ দিয়ে পড়তে পেরেছো আমি অনেকবার দেখেছো তোমরা এখনো তো কিন্তু দুটো রয়েছে করে দিয়েছি এই দুটো সাড়ে দশ এই দুটো সাড়ে দশ এবার দেখাচ্ছি বটল গ্রিন কালার এটা হচ্ছে চার নম্বর শাড়ি এখানে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে সুতরাং সেই ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করতেই পারো করতেই পারো এই শাড়িটা এবার দেখো ब्लाउज पिस छा पुरो टाइम देखे नो बुटी समारोह 
আর যদি কেউ এসে কালেক্ট করতে চাও এটা হচ্ছে ব্লাউজ তাহলে চলে এসো দমদম মেট্রো স্টেশনের ঠিক উল্টো দিকে আঁচল পুটি সকাল সাড়ে দশটায় খোলে আচ্ছা এবার হচ্ছে পাঁচ নম্বর শাড়ি খুব মিষ্টি পেঁয়াজ কষা রং খুব মিষ্টি পেঁয়াজ কষা রং এটারও সেম প্রাইস ওই যে শাড়িটা দেখালাম এটাও কিন্তু সেম প্রাইস দশ হাজার নশো পঞ্চাশ টাকা দেখা গেছে সুন্দর শাড়ি আমার কাছে কিন্তু কোনো সেমির গল্প নেই কেউ এসে বলো না দিদি ব্লেন্ডেড সিল্ক পুজোর সময় আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছিলো দিদি কোথাও যাবো তোমার কাছ থেকে তো কিনি লোকে তো বলছে ব্লেন্ডেড সিল্ক কিনতে চান ভাই ব্লেন্ডেড সিল্ক মানেটা কি আমি জানি না আমি জানি পলিস্টার আর সিল্ক এই দুটোর কথা আমি জানি এই হচ্ছে ব্লাউজ তা পলিস্টার তো ভাই আমি ইউজ করি না আমি পিওর সিল্ক পিওর তসো পিওর কাতান পিওর কটন এগুলো করি আর যেটা করি বাংলা তাঁতিদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি জামদানিটা দেখাই কারণ কি আমি নিজে হাইলি স্যাটিসফাইড ওই জামদানিতে কারণ ওদের যে কটন সুতোটা ওরা ব্যবহার করেছে সেই কটন সুতোটা ভীষণ ভালো সুতো দেখো তোমরা অনলাইনে অনেকেই দেখেছো চার পাঁচশো টাকায় জামদানি কিন্তু কখনো হতে পারে না তোমরা এটা ফিল করো একটা গামছার দামই তো পাঁচশো টাকা তো সেখানে চার পাঁচশো টাকায় জামদানি হতে পারে না তা একটা কটন ভালো সুতো এবং তার সাথে যদি একটা ভালো মাস্টারের থাকে ছ নম্বর শাড়ি হোয়াইট কালার তাহলে সেই শাড়িটা ভালো হয় তাহলে সেই শাড়িটা ভালো হয় এই শাড়িটাও তাই ইলেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড তোমরা থার্টিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেডে দেখেছো এটা আমার প্রজাপতি স্ট্রাইপ আরে রিসেপশানে পড়াও সেকেন্ড শাড়িতে দাও ভাত কাপড়ে দাও ভীষণ ভালো লাগবে আগে একজন মস্ত বড় সেলিব্রিটি যদিও তিনি এখন আর ইয়েতে নেই আমাদের বুটিক জগতে নেই এখন তিনি রাজনীতি জগতে এসছেন তিনি বলেছিলেন আঁচলের বিনোদন এই শাড়ি পরে বিয়ে করা যায় এবং আমাদের বহু সুকন্যারা আছে যারা কিনা চাকরি করে তারা এসে আমাকে বলে আনটি একটা নরম সুন্দর শাড়িটাও গর্জাস হবে গোল্ড জুয়েলারির সাথে যাবে পার্ল জুয়েলারির সাথে যাবে সেই রকম একটা শাড়ি পরবো সেরকম একটা শাড়ি দেওয়া ইলেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড তোমরা কিন্তু দামগুলো একটু মনে রেখো কারণ এটা তেরো হাজার পাঁচশো ছিল তেরো হাজার পাঁচশো ইলেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড আজকে দেখো খুব ভালো দিন সাত নম্বর শাড়ি আমি অনেকগুলো গ্রিন দেখাবো কিন্তু অনেক গ্রিন কারণ পান্না সবুজের ভীষণ ডিমান্ড অনেকগুলো গ্রিন দেখাবো একটু মনে রেখো এটাও তাই ইলেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড একবার দেখো এই শাড়িটার কিন্তু চোদ্দো হাজার টাকা দাম এই মুহূর্তে হওয়া উচিত এই মুহূর্তে আমি বলিয়েছি বলেছিলাম পুজোর সময় বেশ কিছু আরি কাশ্মীরি আমি করাচ্ছি দেখতে তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে তোমরা আমার স্বর্ণচরিকে ফেলে দিয়ে আরি কাশ্মীরি নিয়ে দেবে কারণ এই থার্টিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এর শাড়িটা যদি আজকে এগারো হাজার পাঁচশো পেয়ে যাও তাহলে আর কি কেউ তোমরা স্বর্ণচরি নেবে নেবে না এবং অল ওভার শাড়িটা কোমর পাটটুকু ছাড়া পুরোটা কিন্তু ওরভাবে কাজটা করা রয়েছে আর ঈদ যারা শিল্পী তারা কিন্তু মোটামুটি হারিয়ে গেছে হারিয়ে ফেলা বড্ড সহজ কঠিন কিন্তু আগড়ে রাখা খুব কঠিন ভাবে এদের আটকে রেখেছি লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করো তোমাদের একটা কমেন্ট কিন্তু এদের কাছে বিশাল বিশাল সম্মানের একটা ভালো কমেন্ট একটা ভালো কমেন্ট পান্না সবুজ রং আমি কিন্তু অনেকগুলো দেখাবো এটা হচ্ছে আট নম্বর শাড়ি অনেকগুলো দেখাবো পান্না সবুজ রং একটু খেয়াল রেখো এবং বলো দিদি যে কোনো একটা দিদি যে কোনো একটা এটাও পান্না সবুজ রং খুব সুন্দর শাড়ি পিওর ব্যাঙ্গালোর কাতান টেন থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড ফিফটি যেটা কিনেছিল বারো হাজার পাঁচশো টাকা টেন থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড ফিফটি আর এই হচ্ছে আঁচল প্রত্যেকটা শাড়িতে কিন্তু ব্লাউজ আছে প্রত্যেকটা এটা পুরোটা খুললাম খুলতো সে এত সুন্দর শাড়িটা একটু খুলে দেখাই কারণ এই বুটিটা না আর এগুলো কিন্তু হাতে স্টিচ হ্যাঁ যেটা তোমাদের বলে রাখি এগুলো কিন্তু পুরোটাই হাতে করা এটা হচ্ছে শলের কাজ সেটা কি না শাড়িতে করা তাও কি ব্যাঙ্গালোর কাতানে করা এটা হচ্ছে তোমার এক তার মানে ওপর দিয়ে নিচ দিয়ে কাজটা যেহেতু ছুঁচে ঢুকিয়ে করতে হয় খাট মানে ইয়েতে তোমার আড্ডায় করতে হয় তাই জন্য এটাতে অনেক সিল্ক সুতো ওয়েস্টেজ হয় আর এই হচ্ছে আঁচল টেন থাউজেন্ড লাগবে ডেলিভারি চার্জ লাগবে কুরিয়ার চার্জ আর যেটা লাগবে না যদি কেউ আমার কাছে এসি শাড়িটা কেনো তাহলে আমার কিছু লাগবে না আমার মানে তোমার কিছু লাগবে না ন নম্বর শাড়ি খুব সুন্দর আবার একটা দেখাচ্ছি পেঁয়াজ কষারাও এই যে এই শাড়ি ফিফটিন থাউজেন্ডে তোমরা দেখেছো ফিফটিন থাউজেন্ডে দেখেছো এই শাড়িটা 
জাস্ট পনেরো হাজারে আমি দেখিয়েছিলাম আর একবার রচনার বাইরে কি একটা ধানে করেছিলাম তেরো হাজার পাঁচশো আজকে তুমি পেয়ে যাচ্ছ ওটা ইলেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড শাড়িটা দেখো এইরকম জাল কাজ হয়েছে যেমন বর্ডার তেমনি পাতা কলকার ডিজাইন মানে স্ট্রাইক তার মধ্যে সরু একদম তেঁতুল পাতার বিয়ের মতো উঠে যাচ্ছে ততদিক বুটি ততদিক বিন্দি বুটি সেরকম সুন্দর আঁচল এত সুন্দর ভালো একটা পিওর শাড়ি যেখানে কিনা কোনো সেমির গল্প নেই পিওর শাড়ি খুব ভালো ঠিকানা হচ্ছে থ্রি ঠিকানে চলো সেটি আঁচল বুটিক আকাশের তলায় আকাশি বিল্ডিং আঁচল বুটিক সকাল সাড়ে দশটায় খোলে রাত্রি আটটায় বন্ধ হয় তোমায় আসতে হবে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার মধ্যে কেন বলছি অনেকবার বলেছি আমার এখানে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা থাকে তাদেরকে বাড়ি যেতে হবে তারা অনেক দূর থেকে আসে এই যে ফার্স্ট পোর্শনটা দেখলে সেকেন্ড পোর্শনটা পুরোটাই এরকম করা আছে পুরোটাই হাতে ধরে পরক করে এসেও নিয়ে যেতে পারো আর যারা ফুল কনফিডেন্ট আচল বুটিকের প্রতি তারা তো বুকিং করে এমনিই নিতে পারো যারা স্ক্রিনশট পাঠাতে পারো না তাদের জন্য কোনো আফসোস নেই আমি বারবার বলছি এপিসোড নাম্বারটা মনে রেখো বলবে দিদি ধানতের দশ নম্বর শাড়ি ধানতের আসার দিন যে প্রোগ্রামটা করেছিলেন তাতে যে শাড়িটা দিয়েছিলেন সেই শাড়িটার কথা বলছি আমি টকাশ করে বলবো এই যে পনেরো হাজার টাকা দাম দিতে আজকে পরিষ্কার কথা বলছি কিন্তু বিয়ে বাড়ি আমাদের প্রচুর আছে উৎসব গুলো আমাদেরকে করতেই হবে কিছু করার নেই বাড়ির অনুষ্ঠান থাকবে সেটা তো আমি বাদ দিয়ে দিতে পারবো না করতেই হবে এবং ওটা ভালো শাড়ি পরে সেজে বুঝে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করতেই হবে একটা ভালো শাড়ি পরলে মনটা অনেক ভালো থাকে কারণ কি নিজেরা নিজেকে সাজিয়ে তোলার মধ্যে না অনেক বড় কৃতিত্ব আছে অনেক বড় কৃতিত্ব আর এই হচ্ছে ব্লাউজ কারণ তোমার নিজের মনকে তুমি যদি স্যাটিসফাই রাখতে পারো তুমি অনেক কাজ করতে পারবে যেটা কিনা মহৎ হবে তাই তো কেন বলছি আমার সাথে অনেক বান্ধবীদের কথা হয় অনেক রকম টুকিটাকি আমরা তো নানান ঝামেলায় আটকে যাই ভাই আমিও যাই মিথ্যে কথা বলে তো লাভ নেই যে আমি একদম মহান দেবী তা তো নয় আমি একটা সাধারণ গৃহবধূ এখানে শাড়ি করছি তাই ডিজাইন করছি তাই সেই জন্য বলছি নিজেকে সাজিয়ে তোলার মধ্যে কিন্তু অনেক বড় কৃতিত্ব আছে এগারো নম্বর শাড়ি আমি তিনটে শাড়ি পর পর একই দেখাচ্ছি বললাম তো এই শাড়ি যারা যারা এগারো হাজার পাঁচশোয় পাবে তারা আমার শিল্পীদের স্যালুট ঠুকবে পূর্ণিশ করবে দিদি কি শাড়ি কি দামে তুমি আজকে দিলে কি শাড়ি কি দামে দিলে কিন্তু এরপরে যখন সে নেবে ফিফটিন থাউজেন্ড দিন নেবে যারা কিনে এটা আমার হাত পাশাতে খুব ভালো যাবে অপূর্ব সুন্দর একটা শাড়ি ওই যে আবার বলছি কোথায় শুরু করেছে কোথায় শেষ করেছে সারা জীবন একটা লেন্স নিয়ে বসে থাকলেও ধরতে পারবে না যে এত অদ্ভুত শাড়ি এত অদ্ভুত স্টিচ যেমন কি না ব্যাঙ্গালোরের কাতান তেমনি তোমার সেই যেহেতু এটা তোমার লুমে বোনা শাড়ি তাই খুব মসৃণ হয় তাই কাঁথা স্টিচ আড়ি কাশ্মীরি এগুলো ভালো হয় আর গুজরাটি অলওয়েজ অল টাইপ তোমার তসরে নেবে একটু কস্টলি হয় কি এরকমই মোটামুটি কস্টলি হয় কিন্তু গুজরাটি তসরে ভালো হয় আর এই হচ্ছে ব্লাউজটা ইলেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড শুধুমাত্র আজকের দিনের জন্যে শুধুমাত্র আজকের দিনের জন্যে যেমন তোমার কাঁথাটা ছিল সেই দিনের জন্য পরবর্তীকালে অনেক লোক এসে চেয়েছেন না ভাই আত্মসম্ভব না মৌসুমি মুখার্জি আচল বুটিক যা বলে একবার বলে তারপরে আর বলে না আবার আবার দেখাচ্ছি তবে ওটা দেখিয়েছিলাম পান্না সবুজ এটা হচ্ছে একটু একটু ডার্ক গ্রিন যাকে বলা হয় বটল গ্রিন কালার একদম বটল গ্রিন কালার এবারে বর্ডারটা দেখবে টেন থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড ফিফটি প্রাইসগুলো বলে দিচ্ছি শুনে নিয়ে তাক করে বুকিং করে থাকো এবারে আঁচল দেখো আবার বলছি আঁচল বুটিক মানে পিওর শাড়ির ভালো কোনি একদম দমদম স্টেশন থেকে বা দমদম মেট্রো স্টেশন থেকে বেরি ডান দিকে ঘুরে দেখবেন একটা বিশাল সিমেন্টের চওড়া চাতাল বলতে পারেন যেখানে কি না কার পার্কিং জোন মেট্রো লেন সেখানে দেখবেন অটো রিক্সা সব দাঁড়িয়ে থাকে এটা হচ্ছে ব্লাউজ ওই রাস্তাটা দিয়ে চওড়া রাস্তাটা দিয়ে সোজা হাঁটবেন এসে ডান দিকে তাকাবেন মানে কি বলবো কুড়ি থেকে পঁচিশ পা আমি নিজে মেজারমেন্ট করে বা দেখে এসেছি কারণ কখনো কেউ বলতো তিরিশ পা কেউ বলতো দশ পা নিজে মেজারমেন্ট করে দেখে এসে কুড়ি থেকে পঁচিশ পা হেঁটে বেরোলে ডান দিকে তাকাবেন আকাশের তলায় আকাশি রঙের বিল্ডিং আঁচল পুটি এবার যে রংটা দেখাবো এই রংটার জন্যে তোমরা আমাকে 
আমি এটা এরকম একটা রেড কালারের মঙ্গলগিরি পরে ইয়ে করতে গেছিলাম মা বরণ করতে গেছিলাম বলছে দিদি এখনো লাল পরে আপনাকে এই লাগছে না লাগার কি আছে লাল হচ্ছে গর্বের কালার এই শাড়িও তোমরা দেখেছিলে ফিফটিন থাউজেন্ডে তাই তো তারপর সেটা থার্টিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেডে দেখলে তেরো হাজার পাঁচশো টাকায় বর্ডারটা দেখো আমাদের কাতান বেনারসির বর্ডার হার মেনে যাবে এরকম করতে এটা হাতে ছুঁ সুতোয় আর ওটা ছিল মাকুতে ঘোরানো তা সুতরাং এটা যে নিখুঁত কাজ যেটা বলছি পেন্টিং মনে হবে উইভিং মনে হবে এটাও এই শাড়িটাও এই আরি কাশ্মীরির জন্য আমি গর্ব করি একটা সময় এই আরি কাশ্মীরি আমাকে সারা ভারতবর্ষের লোকের কাছে চিনতে সাহায্য করেছিল এই আরি কাশ্মীরি ইলেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অনলি ফর টু ডে এটা মাথায় রেখো ইলেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড শুধুমাত্র আজকের দিনের জন্য এটা হচ্ছে ব্লাউজ দেখা যাচ্ছে তেরো নম্বর শাড়ি তেরো নম্বর শাড়ি লাল রঙে দেখালাম আমার কাছে আরেকটা লাল আছে তবে সেটা কি ডিজাইন আমার মনে নেই কিন্তু এত সুন্দর ডিজাইন নয় এত সুন্দর নয় মনে রাখবে তোমরা আমাকে আমি জানি তোমরা আমাকে ভীষণ ভাবে মনে রাখবে পনেরো তেরো এটা চোদ্দ নম্বর শাড়ি এটা হচ্ছে চোদ্দ নম্বর শাড়ি যদি আমি ভুল বলি এখানে লেখা আছে দেখে নেবে আমি তো ফুটো কাটা করে প্রোগ্রাম করি টেন থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড ফিফটি দশ হাজার নশো পঞ্চাশ টাকা ফুশিয়া পিঙ্ক কালার ফুশিয়া পিঙ্ক ব্যাঙ্গালো সিল্কের ভীষণ উজ্জ্বল রঙ এটাও করতে পারো জানো তো যখন ওই ভাত কাপড়ের অনুষ্ঠান হবে বোমাকে এই সাইডে পড়ো আমার বান্ধবী স্বপ্না শেখ তোমরা সবাই খুব চেনো ও খুব মানে প্রতিবাদী মহিলা আমারই মতো বেশ উচ্চসারে কথা বলতে পারে কনফিডেন্টলি কথা বলতে পারে যেটা বলে সত্যি বলে কোনো মিথ্যে কথা বলে না ও ঠিক এরকমই তা ও ওর বোমাকে সেই পিঙ্ক কালারের গোলাপ ফুল দিয়ে এরকম সাজি ছিল সাবে কীভাবে মালক্ষীর মতো দেখতে লাগছিলো তোমরা দেখলে সার্চ করলে ওটা জিগে দেখতে পেয়ে যাবে এত সুন্দর দেখতে লাগছিল বোমাকে আর ও তো নিজে আমাদের সাথে প্রচুর পরে প্রচুর মানে মৌসুমে ভাবতে পারি না আচরণ গুলি ছাড়া অন্য কোথাও আমি যাবো ভাবতে পারি না হ্যাঁ ঠিক আছে বাবা একটু এদের ওদেরও দেখিস ভালো লাগবে সবার কারণ সবাই মিলে এগোতে হবে তো না হলে চলবে কী করে আর এই হচ্ছে ব্লাউজ এটাও তাই একটু দুধে আলতাও নয় আবার কি বলবো পিঙ্কের সাথে রানী কম্বিনেশনটা উজ্জ্বল এটা তো আমরা স্বর্ণচরীও খুব করি টেন থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড ফিফটি আজকের অনুষ্ঠানের লাস্ট শাড়ি পনেরো নম্বর শাড়ি এগেন রেড ওই যে বললাম আরেকটা রেড আছে এগেন রেড আরেকটা আমাদের প্রদীপ বুটি রেড আছে একটু সি রেড আছে আরেকটা এটাও তাই ইলেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড প্রথমে একটা দেখেছিলাম এই একটা দেখালাম शुदुम्रजकु তারপরে যখন তোমরা কেউ নিতে আসবে এই যথাকার দামে চলে যাবে ওই যে ভালো লাগা ভালোবাসার অনুষ্ঠান তো করি ভাই তোমরা সারা বছর আমাকে যারা ব্যাক আপ দাও তাদের জন্য তো একটা কথা হলেও বলতে হবে একটা কাজ হলেও করতে হবে নাহলে তো তারা আর আমার এই বুটিকে পায়ের ছাপ দেবেন না তোমাদের পায়ের ছাপ ছাড়া চলবো কী করে আর আমি যেটা পরে আছি সেটা আমার কাছে দুটো আছে তোমরা ইচ্ছে করে দেখতে পারো এটাও স্বপ্ন পরে স্বপ্ন শেখ যার কথা বলছিলাম ও ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানেই পড়েছিল একদম ও ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানেই পড়েছিল দেখিয়ে দিচ্ছি এই শাড়িটা দেখো এটা টেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড দশ হাজার পাঁচশো টাকা লাগবে ডেলিভারি চার্জ লাগবে কুরিয়ার চার্জ তুমি যদি কলকাতা শহরের মধ্যে থাকো তাহলে হোম ডেলিভারি হবে আর কলকাতার বাইরে থাকলে কুরিয়ারে যাবে বাট দুটোতেই চার্জ আছে হ্যাঁ এবার আছো এতক্ষণ দেখছিল আড়ি কাশ্মীরি এটা হচ্ছে দু তারে কাজ আড়ি কিন্তু পুরো জড়ি দিয়ে করা আছে পিওর জড়ি দিয়ে করা আছে কোনো দিন কখনো কালো হবে না এ জীবদ্দাশায় সঙ্গে সুন্দর ব্লাউজ আছে আমার মতো বোকামি করো না ব্লাউজটা একটু বেশ সেলাই টেলাই রেখে ভেতরে কাপড় রেখে বাড়ি করানো অনেকটা কাপড় আছে আমি যদিও ঠিক করেছি ব্লাউজ পিসের হাতাটা কেটে আমার একটু ব্যাঙ্গালোর সিল দিয়ে ব্লাউজ বানিয়ে নেবো নাহলে আমার হবে না এটা হচ্ছে টেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ভালো লাগলো তোমাদের ভালো লাগলো আমার নিজে তোমাদের সাথে অনুষ্ঠান করতে তোমরাও ভালো থাকো আমিও ভালো থাকবো